你好，欢迎来到老蔡的田园。六月份很多地方都已经暖和起来，偏南的地方呢温度会更高，所以六月份适合种植耐热的蔬菜瓜果。那么哪些蔬菜适合六月份种呢？我会从叶菜类、瓜果类、豆类、根茎类、香料类几大类来跟大家分享。我知道大家都喜欢种一些有机的绿叶菜，但是天气转暖，有些绿叶菜就不能种了，因为很多绿叶菜都是喜凉的天气，比较适合春秋两个季节种植。如果温度超过二十五，甚至到三十度，它们就开始抽台开花。例如白菜、芥菜、上海青。乌塔菜、奶白菜、莴笋、油菜等等，他们现在不能种了。但是呢，有个别的蔬菜是例外的。虽然它们是喜凉的蔬菜，如果你把它种在半阴半阳的地方，也有很好的收成。那就是茼蒿、生菜、芝麻菜。茼蒿虽然是喜凉冷的环境。但是它对光照要求不严，种在短光照的地方就可以了。一般夏天虫害出现多，但是茼蒿就是不招虫的，所以非常好打理。生菜也是一样，不容易抽台。六月种植还来得及，可以跟豆类套种，不仅可以得到豆类提供的氮元素，还在豆类的枝叶遮挡下。温度没那么高呢，有利于它生长。六月份当然最好是种植耐热的蔬菜，例如空心菜和番薯叶。你可以用枝条扦插，这样会更快有收获。而且它们都是可以吃很多茶的，边摘边长，一直吃到霜冻来之前。这是夏天不可少种的蔬菜。因为他们在超市卖的比较贵。说到贵的菜呢，还有冰菜，超市卖八块九毛九一磅。如果你已经育有苗，现在可以移栽出去了。根据我去年的种植经验，我觉得种在中等光照的地方会更好。太多的光照和高温，冰菜长得太快而容易老的。耐热的蔬菜还有苋菜，现在直接撒播，四十来天就有采收了。很多人都知道菠菜是喜凉的，但是有一种菠菜就比较耐热，那就是新西兰菠菜。在我种过它的地里呢，竟然自己长出几颗苗来，可能是去年落下的种子。它在夏天长得更旺盛。六月份也是很多茄果类该移栽的时候，例如紫茄和各种的辣椒，还有番茄。较暖的地方呢，可能番茄早已种下了。秋葵也是喜暖的植物，想早点有收获，可以先在室内育苗。如果你没有育苗呢，现在播种也来得及的。在温暖的天气，一般秋葵从播种到收获。需要四十多天。有朋友问：现在种玉米还来得及吗？还来得及的。玉米出苗后长得挺快，它的生长周期一般是一百天左右。六月份种到九月中旬就开始采收了。还有一种瓜类我挺喜欢的，就是东北黄姑娘，它成熟后很甜。去年呢，一位菜友分享给我一些苗，六月份移栽后，八月慢慢开始有成熟的了。六月份也是各种瓜类的种植旺季，例如丝瓜、苦瓜、黄瓜、冬瓜、南瓜。在室内育的苗已经等不及要移栽出去了。去年还种了葫芦瓜。葫芦瓜太可爱了，从播种到收获第一个嫩瓜呢，大概三个月。收获最多的还是佛手瓜
，一颗呢可以说话几十个，甚至一百多个。佛手瓜呢，一定要等到天气温度在十五四十度左右才移栽出去。还有一次瓜呢，也是值得推荐。因为一颗一次瓜可以收获五六个瓜，而且它能保存很长的时间。有菜友分享说，可以保存一年。想不搭价而又很快有收获的瓜类就是西葫芦。如果你提早在室内育苗，六月底已经有采收了，然后在六月份还可以重新种一茬的。对于根茎类，六月份可以种山药，很多朋友从超市买来山药，在室内育苗了，现在可以移栽出去。我这棵山药呢也等不及了，长出的藤不知已经打了多少个圈，又移栽了。喜热的还有芋头和红薯，现在都可以种了，很多朋友都是先在室内育苗，然后六月种到外面。到十月份就采收不少的芋头和红薯，我还分享了他们的种植过程，感兴趣的朋友可以到说明区点开链接观看。我还想推荐的是撇兰，不过它需要提早在室内育苗。去年种的撇兰移栽到室外，种了两个月就开始有收获了。而萝卜类，我建议七月中旬开始种植。因为它的根部膨胀期要在凉的天气会更好，现在种的话还是有点早的。六月份很多稻类都可以直接播种了。我很少在室内育苗的，除了周期稍微长的四棱稻之外，稻类如果直播，我建议大家先泡水，看到稻膨胀大了就把水倒掉。不然的话，会把豆的胚芽淹死的。六月温度比较温暖，种下去的豆很快就会发芽的。那么哪些香料类可以在六月种呢？其中可以种的有紫苏，它是喜温的，夏季气温升高，它的植株会生长得更旺盛。现在可以播种。香菜呢，虽然说是喜凉的。我除了冬天没法种之外，其他的时间都种过了。一般六月份我会用盆种，在太晒或者太高温的天气呢，我会把它放到阴凉的地方生长，也是有很好的收获。还有罗勒、藿香都可以播种。以上几大类，一共介绍了三十多个品种，不知你打算种哪些呢？如果你觉得我今天的介绍对你有帮助，请给我点个赞。如果你还有其他的品种有补充，可以到留言区里跟大家分享。谢谢你的观看。